வெல்கம் டு மெக்கானிக்ஸ் எஜுகேஷன் இன்னைக்கு பார்க்க போகிற சப்ஜெக்ட் வந்து பிஹெச் சிக்ஸ் ஒன் ஃபைவ் ஒன் இன்ஜினியரிங் ஃபிசிக்ஸ் ஃபஸ்ட்டு செமஸ்டர்லேயே நமக்கு இந்த ஃபிசிக்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு சப்ஜெக்ட் வந்திருக்கும் ஸோ அந்த சப்ஜெக்ட் தான் அந்த இன்ஜினியரிங் ஃபிசிக்ஸ் ஒன் ரொம்பவே ஈஸியான ஈஸியாக கிளியர் பண்ணக்கூடிய சப்ஜெக்ட் இருந்தாலுமே கொஞ்சம் வந்து நம்ம ஃபிசிக்ஸ் வந்து லெவன்த் டுவெல்த்தில் கொஞ்சம் வந்து நம்ம ரொம்பவே படிக்காதனால மேபி வந்து இது கொஞ்சம் டஃப்பாக இருக்க மாதிரி ஃபீல் ஆகலாம் இருந்தாலுமே ரொம்பவே ஈஸியாக கிளியர் பண்ண முடியும் இந்த சப்ஜெக்டை ஸோ யூனிடைஸ் இம்பார்ட்டன் டாபிக்ஸ் நான் வச்சுருக்கேன் என்னென்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் வாங்க ஃபஸ்ட் யூனிட் ரொம்பவே ஈஸியான யூனிட் கிறிஸ்டல் ஃபிசிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ரொம்பவே ஈஸியான யூனிட் தான் ஸோ இந்த யூனிட்டில் நாலு டாபிக்ஸ் வச்சுருக்கேன் அது மட்டும் ரொம்பவே தெளிவாக பார்த்துங்க ஃபஸ்ட் டாபிக் பிரிட்ஜ்மேன் அண்டு கிரலஸ்கி மெத்தர்ட் செகண்ட் டாபிக் ஹச்சிசிபி ஸ்ட்ரக்சர் தேர்ட் டாபிக் ப்ரொசீஜர் ஃபார் ஃபைண்டிங் மில்லர் அண்டிசஸ் ஃபோர்த் டாபிக் சி செவன் கிறிஸ்டல் சிஸ்டம்ஸ் அண்ட் டயக்ராம்ஸ் ஓகேவா இந்த நாலு டாபிக் ரொம்பவே தெளிவாக பார்த்துங்க இது தவிர இந்த யூனிட்டில் வேறு பார்க்க தேவையில்ல ஸோ இந்த நாலு மட்டும் ரொம்பவே தெளிவாக பார்த்துங்க ஃபஸ்ட் டாபிக் பிரிஜ்மேன் அண்ட் கிரலாஸ்கி மெத்தட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது வந்து கிறிஸ்டல் கிரா கிறிஸ்டல் கிரா க்ரோத் டெக்னிக் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஒரு கிறிஸ்டல் எப்படி க்ரோ ஆகுது அப்படிங்கிற ஒரு டெக்னிக்ஸ் ஒரு டெக்னிக் தான் வந்து பிரிஜ்மேனும் கிரலாஸ்கி அப்படிங்கிற ரெண்டு பேரும் டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் சொல்யூஷன் மெல்ட் ஸோ மெனி பேராமீட்டர்ஸ் இருக்குது இந்த இந்த கொஸ்டினை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ எப்படி மெத்தட் இருக்குது என்ன டைக்ராம் இருக்குது அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் தெளிவாக பார்த்துங்க ப்ளஸ் என்ன ப்ரின்ஸிபலில் வந்து இது வந்து இவங்க இவரோட ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்குது அப்படிங்கிறது மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் அதை கண்டிப்பாக எழுதியாகணும் ஸோ ஸ்மால் டெஃபினேஷன் மட்டும் கண்டிப்பாக தெளிவாகவே எழுதிங்க தெளிவாக ஒரு டெஃபினேஷன் கொடுத்தா போதும் இந்த கொஸ்டினில் வேறு எதுவும் தேவை இல்லை செகண்ட் கொஸ்டின் வந்து ஹச்சிசிபி ஸ்ட்ரக்சர் எக்ஸாங்கல் எக்ஸாங்கன் க்ளோஸ்டு பேக் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னு சொல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஹச்சிசிபியை ஸோ இது மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் ஸ்ட்ரக்சர் கண்டிப்பாக வரைஞ்சாகணும் ப்ளஸ் வந்து என்ன பி பேஸ் பண்ணி அது இருக்குது அப்படிங்கிறத கண்டிப்பாக நோட் பண்ணி ஆகணும் ஸோ ஸ்மால் டெஃபினேஷன் மட்டும் கொடுத்தா போதும் கண்டிப்பாக வந்து நல்ல ஸ்கூல் இருக்கலாம் அந்த கொஸ்டின் பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ தேர்ட் கொஸ்டின் ப்ரொசீஜர் ஃபார் ஃபைண்டிங் மில்லர் அண்டிசஸ் ஸோ மில்லர் அண்டிசஸ் ஃபஸ்ட் யூனிட் ஸ்டார்டிங்கில் பார்த்துரும் பிராவியஸ் லாட்டிஸ் லாட்டிஸ் பிளான்ஸ் மில்லர் அண்டிசஸ் டி ஸ்பேசிங் அண்ட் கியூபிக் லாட்டிஸ் சம்மாட் இருக்கும் ஸோ வந்து அந்த மில்லர் இண்டிசஸ் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதுக்கு என்ன ப்ரொசீஜர் அப்படின்னு கொஞ்சம் தெளிவாக பார்த்து வச்சுக்கோங்க மேபி வந்து ப்ராப்ளமாக கேட்டாலும் கேட்கலாம் இல்லை பார்ட் ஏல கூட வைக்கலாம் இல்லைனா பார்ட் பியில் கூட ஒரு ப்ரொசீஜரை கேட்கறதுனால இப்போ ரொம்ப அதிகமாக இருக்கு ஸோ நம்ம கண்டிப்பாக எழுதிடலாம் ஸோ தெளிவாகவே படிச்சு வச்சுங்க ஸோ ஃபோர்த் கொஸ்டின் பார்த்தா செவன் கிறிஸ்டல் சிஸ்டம் அண்ட் டயக்ராம்ஸ் மோஸ்ட் எக்ஸ்பெர்ட் கொஸ்டின்ஸ் அப்படின்னு கண்டிப்பாக சொல்லலாம் இதை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ என்னென்ன கிறிஸ்டல் சிஸ்டம்ஸ் இருக்குது அதோட ஒரு டயக்ராம் கண்டிப்பாக வரைஞ்சோம் ப்ளஸ் அது ஒரு ஸ்மால் இன்ட்ரடக்ஷன் மட்டும் கொடுத்தா போதும் கண்டிப்பாக நல்லா ஸ்கோர் எடுக்கலாம் இந்த கொஸ்டினை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த யூனிட்டில் இதை தவிர வேறு பார்க்க தேவையில்ல இது மட்டும் ரொம்பவே தெளிவாக பார்த்துங்க செகண்ட் யூனிட் பார்த்தீங்கன்னா ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் மேட்டர் அண்ட் தெர்மல் சயின்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் யூனிட் தான் நமக்கு எல்லாருமே பிடிச்ச யூனிட் அப்படின்னு கண்டிப்பாக சொல்லலாம் நம்ம வந்து நம்ம இப்போ வந்து நம்ம ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் மெடல் பேஸ் பண்ணி படிச்சிருப்போம் ஸோ ஸ்டார்டிங்கில் வந்து நமக்கு ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் மெடல் பேஸ் பண்ணி ஒரு சப்ஜெக்ட்டுக்கு வந்து ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் மாதிரி தான் இந்த யூனிட் வந்து அமைஞ்சிருக்கு பிகாஸ் நமக்கு வந்து முன்னாடி தெரிஞ்சிருக்காது ஸோ இப்போ வந்து தெரியறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் மெடல் சப்ஜெக்ட்டுக்கு இதான் ஒரு பேஸ் யூனிட் ஸோ இந்த யூனிட் ரொம்ப ஈஸியான யூனிட் தான் ஒரு நாலு டாபிக்ஸ் வச்சுருக்கேன் ஃபஸ்ட் டாபிக் லீ டிஸ்க் மெத்தட் செகண்ட் டாபிக் எக்ஸ்ப்ரஷன்ஸ் ஃபார் டெப்ரு டெப்ரஷன் அட் ஃப்ரீ அண்ட் ஆஃப் தி கேண்டில் அவர் தேர்ட் டாபிக் ஒன் டொமிஷனல் ஃப்ளோ ஆஃப் ஹிட் ஃபோர்த் டாபிக் ப்ராப்ளம் ஸோ நாலு டாபிக் ரொம்ப தெளிவாக பார்த்துங்க ஃபஸ்ட் டாபிக் லீ டிஸ்க் மெத்தட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் அந்த மெத்தட் என்னங்கிறது டிஃபைன் பண்ணி ஆகணும் ப்ளஸ் என்ன ப்ரின்சிபல் ஒர்க் ஆகுது ஒர்க்கிங் ப்ரொசீஜர் ஆனால் இட் மே பி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வைஸ் கேட்டுருந்தாங்கன்னா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கண்டிப்பாக எழுதி ஆகணும் ப்ளஸ் அட்வான்டேஜஸ் அப்ளிகேஷன் வரைக்கும் கண்டிப்பாக எழுதி ஆகணும் செகண்ட் டாபிக் எக்ஸ்ப்ரஷன் ஃபார் டிப்ரெஷன் நாட் ஃப்ரீ அண்ட் ஆஃப் கேண்டில் அவர் ஒரு பாயிண்ட் லோடு கொடுத்துட்டு ஃப்ரீ கேண்டில் அவரோட ஃப்ரீ ஹேண்டில் ஒரு லோடு கொடுத்து அதோட எக்ஸ்ப்ரஷன் மேபி கேட்கலாம் ஸோ அதான் வந்து நான் ஸ்ட்ரென்த் மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொன்னேன் ஸோ இதுவுமே நமக்கு தெரிஞ்சது தான் கொஞ்சம் வந்து டெரிவேஷன் மட்டும் கொஞ்
ரேலே ஜீன்ஸ்லாம் ஓகேவா இந்த மூணு டாபிக் ரொம்ப தெளிவாக பார்த்துங்க ஸோ ஃபஸ்ட் டாபிக் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் ஸ்காட் இன்ஜர் டைம் டிபெண்ட் அண்ட் டைம் இண்டிபெண்ட் பேபி கொஷன் ஸோ ரிப்பீட்டடாக கேட்குற டா கொஷின் அது ஸோ இதுவுமே மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ரொம்பவே தெளிவாக பார்த்துங்க ஒன் டைமுக்கு ஒரு த்ரீ டைம் கண்டிப்பாக வந்து நம்ம டெரிவேஷன் நம்ம ரைட் அப் பண்ணி பார்த்தா ஒரு நல்ல ஸ்கோர் கண்டிப்பாக எடுக்க முடியும் ப்ளஸ் ரெமம்பர் பண்ணுறதுக்கும் ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ செகண்ட் டாபிக் காம்பட்டன் எஃபர்ட் காம்பட்ட எஃபர்ட்டும் ஒரு டெரிவேஷன் பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கும் ஸோ டைக்ராம் கண்டிப்பாக வரைஞ்சிட்டு டெரிவேஷன் கரெக்டாக நம்ம தெளிவாக ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக எழுதி அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒரு ஸ்மால் இன்ட்ரோக்ஷன் கொடுத்துட்டே வந்தால் போதும் ஒரு பெஸ்ட் இம்ப்ரெஷனாக இருக்கும் ப்ளஸ் ஒரு நல்ல ஸ்கோர் எடுக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இந்த கொஷனை பொறுத்த வரைக்கும் இருக்குது ஸோ தேர்ட் கொஷன் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் மேபி வந்து டூ மார்க் லோ கேட்கலாம் வெயின்ஸ் டிஸ்பிளேஷன் லா அண்ட் ரயிலே ஜீன்ஸ் லா அப்படின்னு கூட கேட்கலாம் இல்லைனா ஒரு பார்ட் பில கூட கேட்கலாம் ஸோ ரெண்டுத்துக்குமே வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ ரொம்பவே தெளிவாக பார்த்துங்க வெறும் லாவை மட்டும் படிக்காமல் அதோட டே ஃபீச்சர்ஸ் மூலம் பாருங்கள் ஃபீச்சர்ஸ் அவள் அது லா தான் ரொம்பவே முக்கியமானது அது வந்து நம்ம கொஷனாக கேட்க மாட்டாங்க மேபி வந்து ஒரு பார்ட் பில டக்குன்னு வெயின்ஸ் டிஸ்பிளேஷன் லா அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா அது வந்து நம்ம டிஃபைன் பண்ணி தெரியணும் ஒரு டூ மார்க்கில் எழுதக்கூடிய கொஷன் வந்து நமக்கு வந்து செவன் மார்க்கில் எழுத தெரியணும் ப்ளஸ் தேர்ட்டி மார்க்கில் எழுத தெரியும் ஸோ அதனால தான் நான் வந்து ஃபீச்சர்ஸ் பேஸ் பண்ணி படிங்க அப்படின்னு சொல்கிறேன் மற்றபடி இந்த யூனிட்ல வேற வந்து தேவையில்ல இந்த மூணு கொஷனுமே ரொம்பவே தெளிவாக பார்த்துங்க இதுவரை வேற கேட்குற வாய்ப்பு ரொம்பவே கம்மி தான் மூணையும் ரொம்பவே தெளிவாக டெரிவேஷன் பேஸ் பண்ணி கேட்பாங்க இந்த யூனிட் பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ டெரிவேஷன் ஒன் டைம்க்கு த்ரீ டைம்ஸ் கண்டிப்பாக நல்லாவே பார்த்துங்க யூனிட் ஃபோர் பார்த்தோம்னா அக்கோஸ்டிக் அண்ட் அல்ட்ராசோனிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சவுண்ட் பேஸ் பண்ணி தான் இந்த யூனிட் ஃபுல்லாகவே ஸோ ரொம்பவே கொஞ்சம் ஈஸியான யூனிட் அப்படின்னு கண்டிப்பாக சொல்லலாம் இந்த யூனிட் பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ யூனிட் இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக்ஸ் நாலு வச்சிருக்கேன் இந்த யூனிட்ல ஃபர்ஸ்ட் டாபிக் செவன் ஃபார்முலா செகண்ட் டாபிக் பீசோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட் தேர்ட் டாபிக் ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ரைட்டிங் ஆர்கிடெக்சர் அக்கோஸ்டிக் அண்ட் தேர் ரெமடிஸ் ஃபோர்த் டாபிக் அக்கோஸ்டிக் கிரேட்டிங் ஓகேவா இந்த நாலு டாபிக் ரொம்ப தெளிவாக பார்த்துங்க இது தவிர வர கேட்கற வாய்ப்பு ரொம்ப கம்மி தான் ஸோ ஃபஸ்ட் டாபிக் செவன் ஃபார்முலா செவன் ஃபார்முலா பேஸ் பண்ணி ஒரு டெரிவேஷன் இருக்குது அந்த டெரிவேஷன் கண்டிப்பாக நம்ம எழுதியாகணும் எழுதிட்டு ஸ்மால் இன்ட்ரோக்ஷன் மட்டும் கொடுத்தா போதும் கண்டிப்பாக வந்து நல்ல ஸ்கோர் எடுக்கலாம் இந்த யூனிட் பொறுத்த இந்த கொஷனை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ செகண்ட் கொஷன் பீசோ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஃபீல்டு வந்து இதை பொறுத்த வரைக்கும் அல்ட்ராசோனிக்ஸ் பேஸ் பண்ணி வரும் பீசோ எலக்ட்ரிக் எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட் பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ இதுவே மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் நான் டிஸ்ட்ரிக்ட் டெஸ்டிங்கில் யூஸ் கூட யூஸ் பண்ணுவோம் வந்து பீசோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட் ஸோ எஃபெக்ட் என்னங்கிறத பிரின்சிபல் கண்டிப்பாக நம்ம எழுதியாகணும் பிரின்சிபல் எழுதிட்டு ப்ளஸ் டயக்ராம் டி ரெப்ரஷன் இன் கேஸ் கேட்டாங்கன்னா ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கண்டிப்பாக தெளிவாக போட்டுட்டு என்ன பிரின்சிபல் ஒர்க் ஆகுது இந்த இதோட எஃபெக்ட் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியாகணும் கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டா போதும் நல்ல ஸ்கோர் எடுக்கலாம் இந்த கொஷனை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ தேர்ட் கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா ஃபேக்டர்ஸ் அஃபெக்டிங் ஆர்கிடெக்சரல் அக்கோஸ்டிக் அண்ட் த ரெமடிஸ் ஓகேவா இது பேஸ் பண்ணி இது வந்து கொஞ்சமே காம்ப்ளீட்டாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் ஆனால் பேசிக் தான் ஒரு ஒரு ஆர்கிடெக்சர் இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் ஒரு சினிமா தேட்டரோ ஏதோ சம்வாட் இருக்குன்னா இப்போ சினிமா தேட்டர் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துகிட்டா கூட அங்கே உள்ளே கேட்குற சவுண்ட் வந்து வெளியே கேட்கக்கூடாது அதேமாதிரி உள்ளே நம்ம ஆடியன்ஸ் உட்காந்துருக்காங்கன்னா அவங்களோட ஒன் பை சிங்கிள் ஆடியன்ஸ் வரைக்கும் நம்ம என்ன ஆடியோ அவங்க ரிலீஸ் பண்ணுறாங்களோ அந்த ஆடியோ வந்து கிளியராக கேட்கணும் ஓகேவா அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம வந்து அந்த பில்டிங்கை டிசைன் பண்ணணும் அதில் பில்டிங் டிசைன் பண்ணுறதுல நிறையா ஃபேக்டர்ஸ் இருக்குது ஸோ என்னென்ன ஃபேக்டர்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத மட்டும் கேட்குறாங்க ஸோ என்னென்ன ஃபேக்டர்ஸ் அஃபெக்ட் பண்ணுது அதுக்கான ரெமிடிஸ் என்னவா கொடுக்கணும் கொடுத்தா வந்து அந்த ஆடியோ தெளிவாக கேட்கும் ப்ளஸ் வந்து ஒரு பெஸ்ட் பில்டிங்கை நம்மளால் கட்ட முடியும் அப்படிங்கிறத இந்த கான்சன்ட்ரேட் கொடுக்குறாங்க ஸோ இதுவுமே மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் நமக்கு படிக்க படிக்க இன்ட்ரெஸ்ட்டாக கூட இருக்கும் இந்த யூனிட் பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ அதுவுமே ரொம்பவே தெளிவாக பார்த்துக்கங்க ப்ளஸ் வந்து புக்கில் கண்டிப்பாக இருக்கும் அது எல்லாத்தையுமே தெளிவாக பார்த்துட்டா போதும் கண்டிப்பாக வந்து நல்ல ஸ்கோர் எடுக்கலாம் இந்த யூனிட் பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ ஃபோர்த் ஒன் அக்கோஸ்டிக் கிரேடிங் இதுவும் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் தான் எக்ஸ்பெக்ட் எக்ஸ்பெக்ட் கொஷின் அப்படி கண்டிப்பாக சொல்லலாம் கிரேடிங் பேஸ் பண்ணி கொஷின் திரும்ப கேட்குறாங்க ஸோ ரொம்பவே தெளிவாக பார்த்துங்க ப்ளஸ் இதில் வந்து கொடுக்காத ஒரு இது அப்படின்னா பார்த்தோன்னா பல்ஸ் எக்கோ சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதுவுமே மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் தான் அதுவுமே ரொம்பவே தெளிவாக பார்த்துக்கங்க ஸோ இது தவிர இந்த அஞ்சு கொஷ
ஃபைபர் ஆப்டிக்கல் கம்யூனிகேஷன் சிஸ்டமை பிளாக் டேரம் கண்டிப்பாக கேட்பாங்க கேட்கணும் வாய்ப்பு ரொம்பவே இருக்குது ஸோ அந்த பிளாக் டேரம் போட்டு ஒவ்வொரு பார்ட்ஸையும் நம்ம டிஃபைன் பண்ணால் போதும் வேறு எதுவும் தேவை இல்லை ஸோ இந்த ரூண்டில் இதை தவிர வர கேட்கணும் வாய்ப்பு இல்லை ஸோ இதை மட்டும் ரொம்பவே தெளிவாக பார்த்துங்க இந்த கொஸ்டின்ஸ் மட்டும் ரொம்ப தெளிவாக பார்த்துட்டு போங்க கண்டிப்பாக வந்து ஃபிசிக்ஸ்ங்கிற பேப்பர் வந்து கண்டிப்பாக இந்த செமஸ்டர் நம்ம கிளியர் பண்ணியணும் பிகாஸ் வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு செமஸ்டர்லேருந்து ஒரு ஏழு செமஸ்டர் அந்த கொஸ்டின் எழுதிட்டுருக்கோம் இன்னும் கிளியர் பண்ண முடியும்னா ரொம்பவே கஷ்டம் தான் நம்ம நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக கிளியர் பண்ணி ஆகணும் ப்ளஸ் நம்ம டிகிரி வாங்கணும் கிராஜுவேஷன் நம்ம வாங்கணும் இன்னும் ஒரு செமஸ்டர் தான் இருக்குது ஸோ கண்டிப்பாக வந்து நெக்ஸ்ட் செமஸ்டர் வந்து எக்ஸ்பெக்ட் கொஸ்டின்ஸ் அப்படிங்கிற நீ எதிர்பார்த்து வரக்கூடாது அதை எனக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் என்னோடய விஷயம் அதுதான் நான் கண்டிப்பாக போடக்கூடாது அப்படிங்கிற ஐடியாலாம் இருக்கான் அதோட நிலைப்பாடு வந்து நான் கண்டிப்பாக சொல்கிறேன் ஸோ வந்து இப்போ பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம கண்டிப்பாக இந்த செமஸ்டர் கிளியர் பண்ணி ஆகணும் அதுக்கான முயற்சி கண்டிப்பாக இந்த கொஸ்டின் நல்லாவே பார்த்துட்டு இது தவிர கொஞ்சம் கொஸ்டின்ஸ் வந்து நம்ம அதர் கொஸ்டின்ஸ் கொஞ்சம் தெளிவாக புக்கில் பார்த்துங்க புக்கில் பார்த்துட்டு ஒரு நல்ல ப்ரெசன்டேஷன் மட்டும் கொடுத்தா போதும் கண்டிப்பாக நல்லா ஸ்கோர் எடுக்கலாம் இந்த நம்ம அனோனிஸ்ட் எக்ஸாமினேஷன்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக சப்போர்ட் பண்ணுங்க என்னோட சப்போர்ட் கண்டிப்பாக இருக்கும் ஒரு டைட்டான டைம் டைம் ஸ்கில்ஸ் தான் நான் ஓடிட்டுருக்கேன் இருந்தாலுமே ஒரு டுவெல் ஓ கிளாக் ஒன் ஓ கிளாக் டூ ஓ கிளாக் வரைக்கும் நல்லா ஒர்க் பண்ண முடியும் உங்களுக்காக ஸோ எல்லாமே உங்களுக்காக தான் வேறு எதுவும் கிடையாது ஸோ அதேமாதிரி உங்களோட சப்போர்ட் எனக்கு வேணும் கண்டிப்பாக கொடுங்க Uh thank you guys thanks for watching happy learning